বোন বানাই সৎকারে যা বোনের কাছে গিয়া কথা ক মনটা ভালো করে বুঝায় ক বোন কিন্তু অশান্তি শুরু করে দিছে মাতাল আতা খা এর বাইতে কিন্তু আর সেকেন্ড টাইম যাই না 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 কি বলছেন আর যাব কেন একজন আসলে ভুল তথ্য দেয় ভালো কথা বলছেন ভুল কইরা ভুল কইরা কিন্তু ফুলো ফটে আবার হুলো ফটে মুক্ত চুপ সে গেল কেন তালাক দিব না ও তালাক দিব এখন চলো ওই যাচ্ছে দেখতে যাব ও যাত্রা না চলো চলো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কি ব্যাপার হোসে থেকে ফিরছেন দেখেছি বকুলপুর গ্রামটা বেশ নিরাপদ এই গ্রামে এমন কেউ একজন আছে যার কারণে চিতা বাহিনীর লোকজন আসে না তা না হলে প্রতিদিন এই গ্রামে অনেক মেয়েকেই তুলে নিয়ে যাওয়া হতো এমন কেউ আবার কেটা থাকবো কন্ত সেটাই তো জানি না আপনি জানেন নাকি না সীতা বাহিনীর ঠেক দেওয়ার মতো কাউরে তো একজন আছে কাশে কিন্তু হ্যাঁ তো সীতা বাহিনীর নাম উল্লে আর কাপড় তো নষ্ট হয়ে যায় তাহলে অন্য কেউ আছে যদি এরকম কেউ থাইকা থাকতো তাহলে আওয়াজ পাওয়া যেত অবশ্য আমাকে পুরা গ্রামটা কিন্তু আমাকে আব্বাস চেয়ারম্যানের দখল আর এই যে উনি এটা ওনার গ্রাম না হইলো ওই যে বোন জামাই আছে তো এই গ্রামে এর লেগে উনি এই গ্রামের প্রতি বিশেষ নজর দেন হইতে পারে এই কারণেও চিতা বাহিনী এদিকে বিশেষ একটা চোখ টোক দেয় না কিন্তু আমার তা মনে হয় না চিতা বাহিনীর উপর চেয়ারম্যানের নিয়ন্ত্রণ থাকলে তিনি এই এলাকায় চিতা বাহিনীর সব কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে পারবেন তার সেই ইন্টেনশন আছে বাট তারপরও তিনি অসহায় হ কথাটা কিন্তু একেবারে খারাপ মন না আরে হুনেন আমি তাহলে আহি আপনার লয় বেশি কোন বাইরে কথা কথা কটা একদম নিরাপদ না কেন আমি না ওই যে শয়তানরা আছে না মুসলিম সরকার হ্যাঁ আমি একদম বিশ্বাস করি হ্যাঁ আমার যতই ভাব দেখা যায় আমারই বিশ্বাস করি আমার কেন জানি মনে হয় হ্যাঁ না আমার পিছনে লোক লাগিয়ে রাখতে পারে হুম তা অবশ্য ঠিক যান আপনাকে আমি আটকে বলো জি 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 ভাগাইনি <laughs> দেখে সাতালের হাল যখন আমি ধরছি আমি শেষ দেখা ছাড়ুম ভাই অবশ্যই এত সহজে হার মানবা কেন হারলে যুদ্ধ করে হারবা আপনি আমার বৈরাম খাগো পেলানগুলা আগে থেকে জানতে পেলে জানাই অবশ্যই জানাবো শুনো বোন তোমারে কিন্তু বৈরাম খা ফোন দিতে পারে যদি ফোন দেয় একদম পাত্তা দিবা না ঠিক আছে আমার ফোন নাম্বার জানলে তো ফোন দিব 
আর বুঝতেছ না কেন যে কোনো একটা পাইকারের কাছ থেকে তোমার নাম্বার ম্যানেজ করা তো সহজ ফোন করলে আমি সোজা কইয়া দেব আমি কোন সমিতির মেম্বার টেম্বার হইতে পারুম না একদম ঠিক আছে আর শুনো বোন একটু ভয় পাবা না তোমার ভাই তো তোমার সাথে আছেই ভয় পাওয়া বাদ দিয়া দিছি ভাই আর ভয় পাই না এই তো আমার বোনের মতো কথা আচ্ছা শুনো বোন এখন রাখতেছি সাবধানে থাকো হ্যাঁ कार्यक्रम तो प्राय बंद बंद चिंता मुसलिम सरकार बेसि मानुष मन तर सब गोपन कथा तुम्हारे माल जो दरा खेला विपदे पड़े जाब आता नाम बोले देते मुस्लिम सरकार रसुलपुर पुलिस क्या घटना की रसुलपुर इन्सपेक्टर सब ना एलिका एक घूरते बैरिए देखी चिता बाहन लोकजन साथ लोक जन 
আপনি গো ওই যে বুটের আওয়াজ যদি পায় বুঝতে ফেলা এবার এটা কার শব্দ হ্যাঁ লগে লগে ভাইকে যাইব স্যার তারপরেও তো আমাদের ওকে খুঁজতে হবে তাই না তা তো বটেই তা তো বটেই স্যার স্যার সত্যি কথা একটা বলি এই যে আপনারা আসেন বইলেই স্যার আমরা মাকে তেল দিয়া ঘুমায় থাকতে পারি স্যার আচ্ছা আপনি এত রাতে বাড়ির বাইরে কি করছেন এই যে একটু স্যার আডাআডি করতেছি লেফট রাইট মানে আডাআডি না করলে স্যার শরীরের মধ্যে ওই যে গি ডে গিটে ব্যথা ট্যাথা হয়ে যায় তো স্যার এই লেগে গিট শুডানো লেগিয়া এই ওয়াকিং দিতে আসি স্যার চিতা বাহিনীর ভয় করেন আপনার ভয় তো করি ইন্সপেক্টর সাহেব তাই বর্ষা একটাই এটা কি জানেন যে আমি মায়া মানুষ না মায়া মানুষ যদি হইতাম তো কবে সীতা বাহিনী আমারে খপ করে ধরে লইয়া যাইত আচ্ছা জি আপনাদের গ্রামে আতা খাকে খাইছে খাইছে আতা খান নাম লইতেছে গা খৈল্যা কি কিছু কইছে নাকি না খৈল্যা কইব না কারণ খৈল্যার পরান পাখি নিগার নিগারের বাবা তাকা খৈল্যা কয় নাই তাহলে কইল কেটা কি ব্যাপার জি স্যার একদম চুপ মেরে গেলেন যে না না চুপ মেরে যাবো কেন আমি কি বোবা নাকি আমি ভাবতেছি যে আপনি কোন আতাকার কথা বলতেছেন স্যার এক আতাকা তো আছে মনে করে দেশে সারাদিনই মনে হয় ঠ্যাং দুইটা যে টলমল টলমল করতে থাকে কে সারাদিনই কায় থাকে পার মাতাল আর একজন আছে সে তো ওই যে ঢাকায় থাকে আমি আপনাদের গ্রামের আতাখার কথা জিজ্ঞেস করছি ও আমগো ওই যে পার মাতাল আতাখার কথা জানতে চাইতেছে ঘটনা কি স্যার কোন দেখি তার বাড়িটা একটু আমার চেনা দরকার আতাখার বাড়ি চিনা কি করবেন স্যার পার মাতাল একটা কইলাম না সারাদিন খালি নেশার গড়ে থাকে নেশার টাকা জোগাড় করে নিলে গা মায়াডার কি সুন্দর মায়াডা হারি বইরা এক বাটার লগে বিয়া দিছে মায়াটা কি করব তার তো স্যার মনে করেন যে জীবন যৌবন আসে না স্যার আসে না এবার এই এলাকা হুম এক বান্দর ফোলা আছে তার সাথে সে প্রেম করে বেড়াইতেছে এইগুলি স্যার আমি একজন এক্স জনপ্রতিনিধি চর্ম চোখে দেখা কি সম্ভব স্যার তারপরও সহ্য করে যাইতেছি তারপর তো স্যার জীবন জীবন কি আর থাইমা থাকে জীবন জীবনের প্রয়োজনে আর এক জীবনকে খুঁজে নাই হুম শুনুন আতাখার বাড়িটা কোন দিকে আতাখার বাড়িটা এই যে ও না স্যার এই দিকে স্যার কিন্তু এখন তো বিয়ে আতাখারে পাইবেন না স্যার কেন এতক্ষণে তো ওই যে কইলাম না পার মাতার কোন আসরের মধ্যে ঢুইকা সে खाली मन मध्य
গুটি তো হলো বাড়িতে আইলো না ওর মোবাইলটাও বন্ধ আমার তো মনে হইতেছে দেরির মতো ওরে ওকে তুলে নিয়ে গেছে ভাইজান তুমি কো কোদিন আগে ও তোরে তুলে নিতে চাইছিল চাইছিল না আমার ক্যান্সারই মনে হইতেছে আজকে ওরে সত্যি সত্যি কে তুলে নিয়ে গেছে আচ্ছা দেখো আমার ভালো লাগতেছে না অস্থির লাগতেছে চল না যাই একটু খুঁজি তো বাইরে এদিকে ঠিক হইব ভাবি ঠিক না আর কি হইছে সব কো সব আমি চল না সব করেছি তারপরে কয় কি আতাকার বাড়ি কোন দিকে আমাদের নিয়ে চলে কি খোঁজ করছে থাকে কিছু আমিও হেডেই চিন্তা ভাবনা করতেছি হস্তাদার ওই যে অসীম লোক এবারে খবর পাইছি বেটা লজিং মাস্টার এই গ্রামে লজিং খুঁজতে আসছিল আমি ওরে বাইর করে দিছি খুব ভালো করছো আমাদের রাখি আচ্ছা সালামু আলাইকুম ওই বেকুব মাস্টার ওই গ্রামে ও খুঁজতেছে নাকি